പാർക്ക് പോലെയൊക്കെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമസ്കാരം ഇത് ബമ്മ ഒന്നല്ല കേട്ടോ ഒറിജിനൽ തത്തയാണ് നാട്ടിൽ ഇതിനെ വളർത്തൽ ഇല്ലീഗലാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ ലീഗലാണ് നമ്മൾ ഉമ്മുൽക്കോയിലിൽ ഒരു ജൂല് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ കുറേ ആൾക്കാർ ഇവിടെ ഉണ്ട് നമുക്ക് ഓരോരാളെയും വിശദമായിട്ട് കാണാം അപ്പോൾ ലെറ്റ്സ് ഗോ വെൽക്കം ടു എൻ എം സി ബി ഫൈൻഡർ ശരത്തിനൊപ്പം ദിസ് ഈസ് നോഫൽ സീനാണ് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള അനിമൽ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആളാണ് കരടി 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 ആളുടെ മുഖം കണ്ടാൽ തന്നെ ആൾക്ക് കൂടുതൽ പേടി വരും എന്തായിരുന്നു കരടിനെ ഇത്ര അടുത്ത് ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നിട്ടോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മേഖല നോക്കി മേഖല മുറിച്ചെടുക്കാൻ ആരുമില്ല നമുക്കൊരു ബിസിനസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആയിട്ട് എടുത്താലോ രാവിലെ വരുന്ന കരടിയിലെ പല്ലൂടെ തിരിച്ചു കൊടുക്കും അത് പോലും തിരിഞ്ഞ് നടന്ന അവസ്ഥ കുതിരേൻ്റെ കുതിരകളുണ്ട് അത്യാവശ്യം ഇവിടെ അത്യാവശ്യം നല്ല വലിപ്പമുള്ള കുതിര കേട്ടോ എങ്ങനെ റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നൊന്നും അറിയില്ല ചാടി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർന്നു പോകാൻ കുതിരനെ കാട്ടി ഹൈറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ നീ കഴുതല്ലേ ഇപ്പുറ ഉള്ളത് കഴുതേട്ടാ ഈ കാണുന്നത് മൊത്തം കഴുതയാണ് ഇപ്പുറം കുതിര ഇവർക്കിടയിൽ ഒരു അന്തർദ്ധാര സജീവമാണ് കണ്ടില്ലേ കുതിരക്കും കഴുതക്കിടയിൽ ഒരു അന്തർദ്ധാരയുണ്ട് സജീവമായിട്ടുണ്ട് അതിനകത്തൊരു വരയും പുല്ലിയുണ്ട് പക്ഷെ കുറച്ച് ദൂരെയാണ് കാണുന്നില്ല നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ടീമുകൾ തന്നെ കുതിര കഴുത പിന്നെ ഇവിടെ എന്തോ ഉണ്ട് പക്ഷെ പാറക്കടയിൽ എങ്ങനെ കാണില്ല ആ ഇതാണ് വൈറ്റ് ടൈഗർ നല്ല ഉറക്കത്തിലാണ് ആള് കണ്ടില്ലേ കിടന്ന് ഉറങ്ങി വെച്ച് കള്ളേ നല്ല ചൂടല്ലേ അതുകൊണ്ടായിരിക്കും വൈറ്റ് ടൈഗർ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരാളെ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ ഒരാളല്ല രണ്ടാളല്ല അവിടെ പുലിമുരുകളിൽ അഭിനയിച്ച ആളെ അനിയനും ഭാര്യയും ഇതല്ല ടൈഗർ ശരിയായ ടൈഗർ 
അല്ലേ അപ്പൊ എല്ലാ ടീമുകളും ഇതിനകത്തുണ്ട് ഇതത് തന്നെ സെയിം ഇതിനകത്തും എന്തോ ഒന്ന് അവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട് ഇത് സിംഹം ലയൺ ലയൺ അതിനകത്ത് തന്നെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ അറിയില്ല സെറ്റാണ് ഉച്ചയിലത്തെ ഈ പരിപാടി കൊണ്ടിറങ്ങിയ നമുക്ക് ഭ്രാന്താണെന്ന് അവർ പറഞ്ഞാലും ഇല്ലെങ്കിലും ഞാനത് പറയും അടിച്ചാടി നടക്കുന്ന ദിസു എന്നാണ് ഈ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പേര് അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ ഹുമുൽ കോയിൻ കിങ്ങിൻ്റെ മകൻ്റെ ആണ് ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദിൻ്റെ ആണെന്നാണ് ഇവിടുന്ന് ജീവനക്കാരോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഇതിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ ഫുള്ള് തത്തയാണ് ഇത് മൊത്തം തത്തകളാണ് ഇത് വേറൊരു തത്ത തത്ത ഇതിവിടെ കുറേ മുയലുകളുണ്ട് ഇതേ പോയി കേട്ടോ മുയലുകൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെല്ലാം ജീവികളും ഭയങ്കര ഫ്രണ്ട്ലി ആട്ടാ എല്ലാ ജീവികളും ഭയങ്കര ഫ്രണ്ട്ലി ആണ് സിംഹവും കടുവയും ഇങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങൾ ഒഴിച്ച് ഇവിടെ കുറേ തത്തകളുണ്ട് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു കാര്യം ഞാൻ കാണുന്നത് തത്തേനെയും കൂടെ ഒരു വേഴാമ്പലും കൂടെ ഒരു വേഴാമ്പലും ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സാധനം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം 
വീണ്ടും രണ്ട് കരടികൾ ഉണ്ട് ഒരാൾ അവിടെ വെള്ളത്തിൽ ഇരുന്ന് നീരാട് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നമുക്ക് നീരാടുവാനുള്ള പാട്ട് പുച്ചവാരം തുളുമ്പുന്നൂക്കൊലിപ്പുണ്ടാ നല്ല അതാട്ട തിന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർന്നു പിന്നെ ബ്ലോഗ് ഇല്ല ചീറ്റണ ഇത്ര അടുത്ത് നിങ്ങളെ എപ്പോഴെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ഇത് ആദ്യത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ആയിട്ട് വന്ന് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നൊന്നും അറിയില്ല ചെറിയൊരു പേടിയുണ്ട് ഉച്ചഭക്ഷണത്തിന് കഴിഞ്ഞിട്ട് മയക്കത്തിൽ വന്നാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വേഗതയുള്ള ജീവികളിൽ ഒന്നാണ് ഈ ചീറ്റ അതിൻ്റെ മുന്നിലാണ് അവൻ നിൽക്കുന്നത് നമ്മൾ സൂപ്പർ കാസിൻ്റെ ഒക്കെ കമ്പാരിസൺ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ചീറ്റുമായിട്ട് റേസ് വെക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ ജാഗോറിൻ്റെ സിമ്പൽ പിന്നെ ഈ ഒരു സാധനത്തിൻ്റെ ഒറ്റ ധൈര്യത്തിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് ആളവിടെ അത്യാവശ്യം കളിപ്പിൽ തന്നെയാണ് ഉള്ളത് നല്ല കളിപ്പിലാണ് ഹലോ മിസ്റ്റർ പെരേട മുതല മുതല കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഈ മുതല കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഒന്ന് സിംഗപ്പൂരിലേക്കാം അല്ല ഇത് ചീങ്കണ്ണിയല്ലേ സാധനം ആരില്ല എന്തായാലും നിന്നെ കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തിന്നോളൂ ചീങ്കണ്ണിയും മുതലയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്നാണ് നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്തോ മാമൻ്റെ മക്കളാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ ഒരു തെറ്റുണ്ടായിരുന്നു അതായത് ചീറ്റെ ജാഗോർ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സിമ്പിൾ ജാഗോർ തന്നെയാണ് ജാഗോർ തന്നെയാണ് മറ്റാള് കട്ട കലിപ്പിലാട്ടാ ഇത് കാണുന്നത് പെൻസിം ആണ് നല്ല ചൂടാണ് എല്ലാരും ഇങ്ങനെ റെസ്റ്റ് എടുക്കുന്നു പെൻസിംഹത്തിനെ കുറിച്ച് രണ്ട് വാക്ക് പെൻസിംഹത്തെ കുറിച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും പറയാൻ ബാഹുബലിയിലെ രണ്ട് ഡയലോഗ് പറയുന്നത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഖത്തറിൻ്റെ ദേശീയ മൃഗ ഇതല്ലേ ഇത് തന്നെയാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇതിൻ്റെ പേരറിയില്ല അറിയുന്നവരൊന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യും കാരണം ഖത്തറിൻ്റെ ദേശീയ മൃഗമാണെന്നുള്ള കൺഫേം അല്ല ഒന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ടൊന്ന് പറയും ഒരു ഫാമിലി പാക്ക് ഏകദേശം ഇതുപോലെയാണ് കാണാൻ ഇവിടെ ഒരു ഫാമിലി ആയിട്ടുള്ള എന്താണ് സിംഹം ഒരു ഫാമിലി സിംഹം ഇവിടെ ഉണ്ട് ഈ സ്ഥലത്ത് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിൻ്ററിൽ വരുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അപ്പം നല്ല ചൂടാണ് അത്യാവശ്യം നമ്മൾ തന്നെ വേർത്ത് വൈകുന്നേരം ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ വൈകുന്നേരം വെയിലൊക്കെ അടങ്ങിയതിന് ശേഷം വരിക രക്ഷാബോധം ഇല്ലാതെ നമ്മൾ ഇറങ്ങിയിട്ട് അവസാനം ഇവിടെ എത്തി പക്ഷേ ആ ഇവിടെ ഒരു പിന്നെ നമ്മൾ സാധാരണ കിടന്ന സൂവിൻ്റെ ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അല്ല ഒരു പാർക്ക് പോലെയൊക്കെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അടിപൊളി ആൾക്കാർ ടിക്ടോക്കിൽ ഒരുപാട് വീഡിയോസ് വന്നിട്ടുണ്ട് ചിമ്പാൻസിൻ്റെ കൂടെ കളിക്കുന്നു പാമ്പിൻ്റെ കൂടെ കളിക്കുന്നു ആ ആ സ്പോട്ടാണ് ഇത് കേട്ടോ നല്ല അടിപൊളിയാണ് ഒരു ചെറിയ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വന്നാൽ ഒരു പാർക്കായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യും സംഭവം 
നല്ല ഏരിയ ഉണ്ട് അടിപൊളിയാ പിന്നെ ആ ടിക്ടോക്കിലെ മെയിൻ താരത്തിനെ നമ്മളിപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം ഇതാണ് ക്യാമറ കാണുമ്പോഴേക്കും ഹലോ അത് നിങ്ങൾ കണ്ടാൽ ഒരുപോലെ ഉണ്ടല്ലോ ഹലോ അവിടെ പുറത്തേക്ക് എനിക്ക് അത്യാവശ്യം പേടിയുണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു നല്ലൊരു പാർക്കിൻ്റെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതില്ലേ ആഫ്രിക്കൻ ആണ് എൻ്റെ ഒരു സ്റ്റാച്ചു ഇവിടെ സെറ്റായിട്ടുണ്ട് കുറേ താറാവ് കൂട്ടം കാണേണ്ട കാലിനടിയിലൊക്കെ താറാവാണ് പിന്നെ നല്ലൊരു തടാകം കുളത്തിൽ അത്യാവശ്യം മീനൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ എങ്ങനെയുണ്ട് ആ മറ്റേ അത് മങ്കി കുയ്യ ഒന്നും പറയണ്ട ആൾക്ക് നമ്മൾ പറയുന്നതൊക്കെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അത് പറയുന്നത് തിരിച്ച് സംസാരിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ പറയുന്നതൊക്കെ ആൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നതാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ നമ്മളുടെ അതുപോലെ നമ്മൾ കുടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു വെള്ളം കയ്യിൽ കരുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ആള് തട്ടിയെടുത്തിട്ട് മുഖം കഴുകി കുറച്ച് വെള്ളം കുടിച്ചു പിന്നെ മുഖം കഴുകി കാലഴുകി സംഭവം നമ്മളൊരു ചെറിയൊരു കുട്ടീനെ പോലെ തന്നെ അബൂബ എന്നാണ് ആ അബൂബ എന്നാണ് മങ്കിയുടെ പേര് അത് നമുക്കറിയില്ല ചെയ്യാറെങ്കിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യൂ കുറേ മീനുകൾ കണ്ടോ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ 
ഇതാണെന്ന് കരിമീനല്ല ഇത് നമ്മൾ ഉള്ളിൽ പുള്ളി ഉള്ളത് രസമായിട്ടൊരു സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന അതാണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ഭയങ്കര രസമായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് വേറൊരു ജീവി സുലൈമാൻ ഇത് വേറൊരു ചെന്നായാണ് ഹലോ ഹായ് ഇതിനകത്ത് എന്തുകൊണ്ട് അല്ലാതെ ഇങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്ത് റെസ്പോൺസ് എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് കാണാം എന്റെ ചൂടല്ലേ ഓ മണിയല്ലേ എന്തായാലും കിടന്ന് ഉറക്കത്തിലാന്റെ കൂടെ ഒരു സെൽഫി കുറച്ച് കാലമായി ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇപ്പൊ നടന്നു ഫുള്ള് കൊഴിഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട് മറ്റേ ധാത്രി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന നല്ലായിരിക്കും അല്ലേ ഇതെന്നാ നമ്മളിപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ജോലി കയറി വന്ന് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ഫുള്ള് കരിഞ്ഞ് വെയിലുകൊണ്ടിട്ട് അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് എന്താ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ് ജനാൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റ് 